Hello, this is Eric from Cafe Watercolor, and welcome to another Coffee Talk. Today, we are going to interview with Jasmine Huang. She is also a well-known international watercolor artist. She won multiple awards throughout the years. I've been following her work quite some time now, and I have to admit. I first knew about her because of Jian Zhongwei, and since I was in the U.S., I didn't know many Asian artists until my friend in Taiwan introduced me to them. Now I've been seeing her work throughout the years, and I noticed her style has been changing quite a bit. Her husband is Jian Zhongwei, so I was very curious about how did she carve out her own path and develop her personal style under such a huge influence. Even me, who has only been to Joseph Spukvich's three-day workshop, had a hard time to not paint like him until a few years later. Well, this interview with Jasmine was really eye-opening. So, without further ado, let's listen to what she has to say. Before we start, though, please make sure you turn on caption on YouTube since the whole interview is conducted in Mandarin. Okay, let's grab a coffee and talk with Jasmine Huang. 那请问您是大概是什么时候决定要成为全世界的的画家，全世界的艺术家？大概真正想要开始专心的画画，应该是二零一四年吧。其实蛮晚的、嗯，因为我早年的话，大概也觉得自己不太可能能够成为一个专业画家。那所以后来，虽然我读的是那个美术学院毕业的，嗯，但是因为我就觉得那条路太艰辛了，对，那可能不太容易能够成功，所以后来我就放弃了。嗯、那尤其是我身我身边还有一个那个比较强大的一个强者，<笑>那么如果我自己自信心不足的话，那很容易就会放弃。大学的时候也会有那个艺术家的梦吧，嗯，那可能大概大学毕业努力几年，我觉得太困难了，或者是说那个时候我大概也不容易清楚自己的那个方向是什么，所以我后来就找不到方向，所以我先放弃，然后就全心全意去当一个那个美术教师，嗯，所以我美术教师大概教了二十几年吧。二十几年，然后到二零二零一三年的时候，有点太累了，所以我决定可能要从教职工作退休。嗯，那退休的时候，一时之间也不晓得要做什么，然后也会觉得说，哎，画画好像也是我的最爱嘛。哎，慢慢的，可能年纪大了，所以慢慢的越画越上手，然后感觉也没有压力，所以就直接画下去了，这样。所以，真正的那个想要成为一个那个画家的心思，应该是我二零一三年从教职的工作退休以后，二零一四年才是全心全意想要走一个那个专业画家的路这样子。对，其实我好像也是差不多那时候开始在在接触水彩的，二零一四到大概二零一五的时候，对。哦。那你你之前是也是相关的工作吗？我其实我现在正职是做游戏美术，对，就是、哦、就是电就是对电动玩具的那个美术，所以大部分是用电脑做的,的，对对对。然后就是、okay. 对3 D 那些比较多。然后我大学是学美术没有错，可是我是学 illustration， 就是所谓的插画系。那我觉得在美国学插画系，就是你搞不清楚自己要做什么，就要学个插画系，然后里面就教一堆杂七杂八的东西。美国一开始都是学油画，所以其实我到毕业之前都没有碰过任何的水彩，都是油画跟亚克力。然后之后工作的关系都用电脑，所以我是。二零一四、二零一五才开始画水彩，但您可能之前因为教学生的关系，所以你一直在画这样子，所以您就是教了大概二十几年，所以感觉起来说这个多少还是帮助你在画画上面就是有一个很很稳固的底子嘛。不过我真的觉得说在教学上面呢、啊，如果你教学的程度太容易的话，那么。其实他对于你的那个自我创作的绘画教学啊，是
没有太大帮助的，因为我教的都是那个高中考大学的。嗯，那高中考大学的话，它基本上就是你要把很困难的那个绘画、很困难的水彩，要把它变成呃很容易你就可以上手的，很像 easy 水彩这个样，要很短的时间让他们可以得到高分。嗯，所以就变成我二十年长期以来一直在教简单水彩。嗯，简单水彩教习惯的话，我自己大概也就停留在那个程度了。所以我必须要让他们得到高分，那让他们在呃一个小时的考试呢，画一张四开的可以得到高分，对学生很有帮助的，他们都拿高分。可是对我自己而言，我觉得没有太大的一个一个进展或者是进步，那就变成让我自己的那个程度大概就是二十几年一直停留在那一个阶段，那只是让我呃可以很容易在短时间去画一个比较。呃，空间明暗结构很简单的一个那个水彩的一个表现，但是对于说呃自己能不能再进阶，呃创作这个东西，二十几年来这种教学，其实我觉得不太容易能够帮助我什么这样子，所以真正我开始对绘画有一个比较大幅度的一个进展的话，应该是。2014年开始，就是我想要追求我自己的，呃，我想要表现什么。这个时候我才可能会开始思考，哎，我要画什么？嗯，我要我要怎么画？然后我到底要表现什么？那这牵扯到我自己的情感的部分了，所以就会用很多心思去研究，然后把自己的情感注入进去。那这时候的创作才开始真正有表现出来吧。是这个样子，所以你说那个二十几年的教学，我觉得那个没有什么太大的帮助，<笑>就变有点是例行公事，就是一直在重复一样的东西。嗯嗯 ，OK， 所以就是，所以那你那时候也是教水彩为主吗？呃，就是教都有教水彩，因为考试嘛，嗯，所以教水彩、教素描，嗯。教铅笔素描，教炭笔素描，然后还有那个创意表现，呃，或者是插画，嗯，因为我早年也蛮喜欢插画的，所以大概就是教的范围大概就是比较基础广泛的，哦，这个样子，对，感觉好像就是因为上次跟简老师聊也是，好像感觉就是台湾。那边的我不晓得，就是大陆那边，就是一开始接触的，就是彩色的那种美彩，好像就是水彩，水彩居多。嗯，对对对，因为在这边一开始我们反而都是直接直接碰油画，所以我从油画的那个概念，然后到亚克力的概念，然后有点说，就是那时候用电脑画也是用差不多的方式，从暗到亮，然后后来画水彩的时候，就是整个就是。没有办法调整<笑>那个那个习惯，整个调整不过来这样子，所以你决定就是你主要用的媒材是水彩，也是因为这个原因吗？对，其实呃，因为可能是台湾的那个环境吧，因为台湾的水彩蛮普及的，所以台湾反而台湾的学生从小到大，嗯，接触的几乎都是水彩，嗯，很少有油画。所以，我们小时候基本上到高中不会碰到油画、嗯，所以只有到大学，你读美术系的才开始会碰到油画、嗯，所以反正是水彩是从小摸到大嘛，就是最熟悉这样子。那呃，但是其实我反而觉得，如果一开始接触的话，应该是要先学油画比较健康一点，对<笑>，就是油画它固态嘛，那它不太会流动嘛。那你不太需要去顾虑那么多水分流来流去啊，哦，在水分流来流去的时候调色啊，我要水要多少啊，浓度要多少啊，然后它在蒸发的当中那个起的化学的变化，那是不是你要的？所以水彩的难度会有很多的无法预测的，嗯，所以就变成失败性会比油画来的高非常多。嗯，对，所以我会认为，如果说一开始接触的话，应该要呃先从油画
入门其实是比较健康的。对对对、啊、对，而且就是油画很好改嘛，你。没有干之前擦掉就好了，对对不然就是一层一层盖上去这样子。对，可是水彩如果画坏的话，就是你可能就是需要重来了这样子。那你对你自己就是目前成为艺术家，对啊，就是感觉你也非常的优秀，就是也得了很多奖这样子。那你目前对你自己的愿景是什么？其实我二零一四年开始走画家这一条路啊。并没有太大的想法，会觉得说我自己可以走到什么样的一个地步。嗯，那纯粹是因为我退休了，我是一个静不下来的人。那我退休，教职退休了以后，我必须再找一件事情让自己可以专注的。嗯，那其他的事情也没那么拿手，所以还是只有画画最拿手一点点，所以就还是。还是专心画画，而且那时候的心情是：哎，我可以画画了，我终于可以专心的画画，然后是快乐的画画。那时候心情是非常愉悦的。但是我这个人大概就是一旦做一件事情呢、啊，就会全心全意的投入，作品也得到一定的程度。那这样一定的程度的时候，可能刚好我去参加比赛的时候，呃，就获得一些肯定。其实他的机缘是这个样子的，所以我一开始的时候并没有那么肯定，说我我只是想要画画而已，我并没有那么大的肯定，说我一定是能够成为一个什么样的一个画家啊。但是因为可能大概我投入去研究，所以就会获得一些成绩。那获得一些成绩的话，也给我一些呃鼓励吧。那给我一些鼓励的话，那他就会让我能够觉得说，哎，好像我走画画这一条路好像还不错，那就会让我有信心可以再继续前进下去。这样。对啊，我觉我觉得您超厉害的，我觉得就是没有没有，就是就是觉得说，哎，好像画的还蛮开心的。那只要我努力呀、啊，总是能够获得一些。想法跟一些感觉，那就这样一路过程走下来，其实我也不晓得我怎么，哎、欸，慢慢的好像走出一个成绩出来，我也不晓得的，真的。呃，我在想你应该也是吧？嗯，我自己画画比较是因为说我整天盯着电脑看，然后我下班之后我不想再继续就是用电脑创作，所以我就想说回到就是传统那个美彩的感觉这样子。在其实，在 Facebook 上就是。就是关注你蛮久的这样子，对，就我记得你之前写过一一小段，就是 Don't call me Mrs. Chen， 就是就是不要叫我简太太。哦、oh, ，你有关注我吗？那、no, 我我一直都有啦，我我对啦，只是我可能比较潜水，我因为通常下面就已经几百个留言，我想说我再放我再进去，您可能也看不到，所以我就不要再再参与。我也我也不容易，如果你没有特别那个私讯我的话，大概。我也不容易能够记得起来，那个 Eric 是哪一个 Eric 这样？那个 p o e m 其实蛮，就是让我真的是非常感动，因为我觉得就是这可能也牵扯到就是东方文化吧。但我是男的，这个我可能没有办法那么有体会啦，所以我对不要听我乱讲。<笑>大家都说女生要独立，但是所谓独立是什么意思？我觉得就是只是工作出去工作嘛。我我在看到你的 po 文的时候，就觉得说你在你就是在艺术家的这个职业里面，你好像找到了自己的自己的一个身份的那种感觉，这样。所以我就看到那个时候，就是感觉就是非常非常的感动，这样子。其实我的个性本来就是一个非常独立的一个人。那我跟简老师两个人就是认识嘛，那最后在一起，然后呃结婚变成终身的伴侣，在这一点的话，一点都不会去影响到我自己的这一个部分。就是说，我一直认为我是一个那个独立的个体，跟简老师在一起，只是因为两个人。想法理念呢、啊，非常有默契。那跟他在一起的话，两个人性向又很接近，又很爱画画，然后个性又很接近，又很喜欢古典的东西啊，然后无所不谈这个样子。那结婚了以后，并不是代表，呃
，我结婚了以后，我就是谁的附属，并不是这个样子。但是在呃东方的那个社会里面，在东方的社会里面，就变成很重很重的那个男性主义，就会认为说啊、呃，你结婚了以后呢，那女性好像就没有了自己，连名字都没有了。那么出去的时候呢，明明啊，明明我也已经是一个邀请的画家，大家在称呼的时候呢，就可能就会叫我简太太、简夫人，那不然就乱七八糟的叫我师母，从来就不会出现我的名字、我的姓，所以就变得越来越奇怪了。嗯，以前当老师的时候，我还比较不会在意。可是后来开始， 2 0 1 4年开始走专业画家的路线了以后，那因为跟简老师出去嘛，那如果说我今天我的先生不是简老师的话，我可能会少了很多这种困扰。可是因为我的先生刚好是简老师，所以就变成大家认识他比较熟悉，然后他的那个知名度又比我大，所以很自然的。另外，旁边的人比你强大的时候呢，很自然的，大家就会把那个他旁边的另外那一个人忽略掉，或者是说，很自然的就会直接呃帮我冠上名字，就是呃简夫人、简太太这样子。慢慢的， 2 0 1 4年开始参加很多的邀请展的活动的时候，明明也知道我是画家，可是他们还是会喜欢这样子称呼我。忍耐到最后，我就觉得。呃，不行，我可能必须要说明清楚。那说明清楚不不是说我在跟人家一般见识，就是说我要把我自己的理念讲清楚。嗯，那我代表的只是我自己，我并不是别人的附属。所以，那么我就才会写那篇文章，说我的名字不叫简太太，你可以称呼我呃黄小姐，或者你可以称呼我黄老师。或者说，你可以称呼我黄女士，或者说你想要直接叫我呃全名黄小慧，我觉得都可以，因为这就是我的名字，它代表的就是我这个人。但是呃，绝对不要叫我呃简太太、简夫人、师母，甚至我都不喜欢人家叫我师母，这没有我的名字啊，任何一个字都没有出现我的名字啊，所以它不能代表我，我也没有冠夫姓啊。我没有冠夫姓，所以一般人不能直接叫我那个简太太的。对对对,对，其实我觉得也是给您的一个尊重。对，您也是一个就是职业画家这样子，直接叫你小慧老师，我觉得这是这是给你给予你一个尊重这样子。对，如果人家叫我小慧老师的话，我也会觉得蛮亲切的。对对，所以学生很喜欢叫我小慧老师的。叫我小慧老师的话，我就会感觉到啊，你跟我很亲近这样子。小慧也是我的名字嘛，那你叫我小慧老师的话，我也觉得，哎，蛮亲近的，然后也会觉得，嗯，蛮开心的，跟你距离比较近。但是如果你叫我简太太，我就感觉跟你十万八千里，好像没有关系。对，好像去开家长会还是什么的，就乖乖。对对对<笑>对对对,对,对。我自己就是一直以来在思考的一个问题，就是说，如果你跟一个老师学，那你。的风格，你的画法往往就会很像那个老师，就是很像就是你学的对象这样子。我就自己在想，因为我太太是没有画画的，但是我相信，如果说两个人都在画画，很容易彼此影响这样子。但是您跟他的画风其实差差蛮多的，而且我觉得越差越多，也是好的。就是我觉得说，您看您的画跟他的画看起来就是越来越不一样，然后就是我都非常非常的喜欢。那我觉得。想请问一下，请教一下，就是您在这个过程中是怎么找到自己的自己的声音、自己的风格的？其实一开始， 2014年创作的时候，我大概是有一点点，有一点刻意避开简老师的风格吧，因为简老师他已经有一点点成型了，就是说他的风格比较明确。但是，在2014年的时候，我只要开始起头，画个一两张那种。呃，利落非白的笔法的时候呢，啊，简老师的粉丝他就会在我的那个 FB 底下留言，哇，你这是简派，<笑>对，然
那你这是简派，你这是简老师的风格，就是因为我的先生是简中威。那么我的处境就是相当的困难，不管我怎么做，别人都会觉得说：“哎呀，你这学简老师的，你这是简派，有简老师风格。”呃，但但我听了也觉得有点伤脑筋。那就算我再怎么努力的去把一张作品表现好，他们不会去看我的作品，他们只是想要帮我归纳。所以这个时候我就决定了，好吧，我先舍弃那个。钱老师惯用的那种潇洒的笔法，其实一开始二零一四年我是故意的，就是说，呃，我舍弃，因为我先生是简中威嘛，所以我不想要跟他画的太接近的东西，跟他画的太接近，人家就立刻说我学他，然后他得的成就比较多，所以你比较玩起步那个人啊，靠距离又太近的时候。约瑟夫就说过：“我会很辛苦的，我当然就必须要自己再去走另外一条路了。”所以，二零一四年的时候，我开始去研究走自己有所区隔的一条路，那就变成是自己要去钻研、寻找，就是说还是要从自己的那个性向跟喜好，我喜好什么样的一个味道，喜欢什么样的一个表现，所以我就开始钻研的去研究。所以我知道我自己喜欢那种。呃，带有温润的那种，呃，水质的感觉，或者是说，呃，并不是一定是飞白的感觉。其实，在我的个性里面，可能我更喜欢那种温润的那种，呃，水质的感觉，呃，温润的那种色调。所以，早年的二零一四年的时候，我大概研究了很多那个佛林特的作品，还有威斯的作品啊，还有一些古代。那个水彩画家的作品，大概研究的蛮多的。那从他们身上去找到感觉吧，呃，尝试的学习古人的一个画风，或者是他们的结构，或者他们的表现力。所以我是开始慢慢这样子走入那个古代的那个，也算是古典绘画的那个世界吧。再走进去，属于我喜欢的那一个部分。哎，慢慢的就。就是自然而然的就走到这样的一个方向了，就跟简老师好像就越来越远一点点。其实感觉起来宁夏蛮多功夫的，就在这个上面，就是你是很嗯、呃，中文有点不太好，我都一开始直接想要英文单字，就是这种很 conscious， 就是很就是很，就有点像讲的有点故意，就是有一点就是有意为之的这样子的去去探索，就是不同的可能性这样子。我觉得这是蛮值得学习的，因为我一开始是跟约瑟夫学的，所以就是我就变成一开始只知道这种画法。后来我也发现说，就是很多人，就是很多跟他学的人，到最后就是就是有点走不出来，因为就是跟他学了，然后就是可能又画得好。我觉得很多人就把这个当成是一个捷径，那 OK， 我也可以画这么好，所以我也可以出来当画家的那种感觉。但是我觉得您是就是真的是。花很多功夫去看，就是就是跟以前的画家，然后找说你自己喜欢的感觉，然后在这上面下功夫。因为突然叫一个已经习惯某种画法的人，就是是不一样的方式画，其实我觉得是是是非常难的。大概就是我如果说真的说我有一个优点的话，大概就是我比较不是那么倾向喜欢跟。当代的那个画家学习，就是说，那那为什么我比较不是那么倾向向当代的画家学习呢？就是我有读图的能力，就是说我只要看到这一张画，我可能就有办法去在脑海里面去分析它是怎么过程画过来的，我去模拟它怎么画过来的，大概我就有办法学到东西吧。我就会喜欢去研究古今中外，然后世界各地的那个名家的作品，所以我也会很喜欢研究油画的作品。那不是只有水彩，我连油画的作品也是超级热爱的。其实基本上对我而言的话，就是说欣赏名作，不分类别的那个名作的话，才是我最大的养分吧。嗯，但是
自己能不能进展到什么样的一个程度的话，就变成是，嗯、呃，自己要下功夫。你欣赏各个名家的作品，会速度很快，可是你能不能变成转换成自己想要的美感的一个呃能量，这个部分就会稍微比较慢一点。我还在学习当中。哦，你都还在学习，其他人不知道他长怎么讲。<笑>嗯，最近看到你的手是不是有受伤？已经恢复了好了吗、哦？就是去年大概就是，可能因为我还是呃要练画吧，前年的那个下半年一直练吧，每天就是一直练图这样子，一直练练那个练习量，那练水彩练素描，所以大概就是过度使用我的那个手指头了。所以就造成板机子卡住了，那三个手指头卡住了以后，就变成没办法画的嘛，所以才会去年一月开刀，那开三个手指头，那开完刀以后复健半年，那现在就已经完全恢复了，就 OK 了，已经没事了，只是就是就是这一两年就突然就是。作品就卡住了，这样子就很少有作品出现了、嗯。我就是看了一下您受伤之前，然后现在的话，其实好像又有一个转变的感觉，就是在这个当中，就是就是心境上转变吗？还是说，就是你没有在画的时候，其实也是不断在研究你你的你的方向？哦，对，应该是这样子。就算我手指头没有在画，可是因为我还是呃还是会研究嘛，我还是会看嘛。那脑袋瓜还是会去思考，啊，这个东西应该是怎么表现？那个东西怎么表现？那脑脑袋脑袋瓜里面会去模拟，会去模拟思考，那应该怎么表现？什么是我喜欢的？喜欢的性向也会慢慢调整吧，会是这个样子。那当我手比较好一点的时候，我开始要去创作的时候，也会有那种冲动，会有那种冲动，就是我想要表现的方向的那个脑海中的感觉。就会很想要把那个感觉表现出来，那所以还是一种尝试吧。感觉很像那种，就是那个武侠小说的高手，就是哦，身体不能练，我念内内功这样子，然后之后身体可以突然那种功力大增这样子。好，那现在我问一些就是比较额外一些问题，因为我希望说就是。我自己也好了，观众也好，就是除了您的水彩之外，可以认识你一些别的东西。对，所以就是你除了水彩之外， okay. 之前简老师有跟我讲，你们都喜欢下围棋。那除了这个之外，你还有没有别的其他的兴趣？哦，对，就是大概就是除了画画之外，我最大的乐趣应该就是下围棋吧。嗯，那下围下围棋大概就是也是我每天会做的活动，嗯、就是。不知道，就是非常着迷，可能大概也跟绘画都有很大的关系，所以就是下围棋也让我非常的着迷。那除了下围棋之外，因为我这个人可能对很多东西有太多的兴趣了，所以就变成有很多时间就会浪费掉。就是可能我也很喜欢旅游，我很喜欢，我很喜欢那个世界地理。我很喜欢到哪一个国家去感受它的那个人图风情啊，我也很喜欢做料理啊，做菜啊，做料理啊，也是非常的，算不上算不上大厨，但是应该也是蛮拿手的。嗯，所以就是我也很喜欢研究料理，那也很喜欢，就我也很喜欢插花，只是说实在太忙了，我有兴趣的东西太多了。所以就变成有些时候，某一个东西吸引我，那我就开始去研究了，然后就反而就把正式画画给落掉了。所以我就常常要写一个那个字提醒自己啊，写几个字提醒自己，就是要事第一这样子来提醒我自己，就是要事第一，你最重要的是什么事情你要先做啊，你不能去做一下一大堆你的那个。那个兴趣的东西，那就变成要提醒自己啊，这样可以可以了解，就是对我的兴趣也蛮多的，所以有点就有时候就是很懊恼，时间不够这样子。对，就可能都是一样的个性。对对对，像就是其实我也蛮喜欢音乐的，就是大学的时候会弹弹吉他、写写歌这样的，可是现在没有、嗯。这个大概就是我比较弱的，哦、音乐大概是我比较弱的。李老师说我音痴啊。
，对，五音不全。<笑>对，感感觉蛮浪漫的，就是喜喜欢旅游啊，喜欢做料，喜欢画画这样。对对对，我应该是算一个蛮浪漫的个性吧，又还算有点实际啦，还好、嗯、不是完全的浪漫。对对，所以你也喜欢插画，所以感觉起来这个就是也帮助到你自己水彩的，就是花卉的的的。哦，对，就是因为我也喜欢插花嘛，那所以才会有那么多的那个。花卉的那个作品也是因为我喜欢插花，那插一插就哎顺、欸、便画画吧，嗯，就这样子，也、欸、不错，一举两得，<笑>非常非常谢谢你，谢谢谢谢谢谢你的那个邀请，就是我自己也学到很多这样子，对，非常感谢，谢谢你，艾瑞克。就是下次回台湾有机会的话再去拜访你们。好啊，好啊，欢迎欢迎你，下次回台湾来找我们呢，然后我们就聚一聚啊。OK， 拜拜，拜拜。So I was a bit nervous before I talked with Jasmine, since she is such an established artist. But she is very friendly, and I enjoy talking to her. She feels like a warm and a gentle big sister to me, and I could say the same thing about her work. They are gentle and elegant. However, I can also sense her strong and independent spirit when we talk. Her determination of not taking shortcuts. Putting time and effort to discover her own taste and interest, and develop her own style is so inspiring to me. And actually, my work is going through some changes as well. And this talk with her is a huge part of the reason. I will talk about it in the next video. That's it for this coffee talk. Our world is in such a chaos right now with many heartbreaking news every day. As a small creator, there's not much I can do. But I do wish my content can bring you just a little bit of peace and calm. I hope you have a wonderful day wherever you are. I am Eric from Cafe Watercolor. See you next time.